വെൽക്കം എ ഇ ഒ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂസറുകൾ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് അതിൽ അത് മൂന്നായിട്ട് ഇതാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നൂറ് മാർക്കിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് അവർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏരിയ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കേണ്ടത് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡീവൽ പീരീഡ് സൈൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് മേജർ ലാൻഡ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ മേജർ ഡിനാസ്ട്രീസ് പിന്നെ മോഡേണിൽ പഠിക്കേണ്ടത് മോഡേൺ പേരിലെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ടു അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ആൻഡ് റിക്കോഗ്നേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹിർ നേബേഴ്സ് കേരള ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി മൂവ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് പോളിസി പിന്നെ അടുത്ത പേപ്പറാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വേൾഡ് വാർ നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് കോളനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീകോളനൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിസം ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ഇത്ര ആണ് പിന്നെ വരുന്ന പേപ്പറാണ് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഹെറിറ്റേജ് കൾച്ചർ ഇതിൽ വരുന്ന കൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് കേരള ആർട്ട് ഫോം ലിറ്ററേച്ചർ സ്കൾപ്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ സയൻറ്റ് ഫീച്ചർ സൊസൈറ്റി കേരള ട്രൈബൽ കൾച്ചർ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് റിനോവേഷൻ ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്രവുമാണ് ജനറൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന് കെ എ എസിന് കെ എ എസിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻസ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ചലഞ്ചിങ് പാർട്ടിഷൻ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതോറിറ്റി പഞ്ചായത്തി രാജ് സ്റ്റാറ്റൂറിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കോസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വുമൺ റൈറ്റ് എസ് സി എസ് ടി റൈറ്റ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ് എക്സെട്രാ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ജുഡീഷ്യൽ ഇന്ത്യ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹസാർഡ് ഫോഴ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോ ടെക്നോളജി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇത്രവുമാണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ കെ എ എസിന് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടോ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് മൂന്നാമത്തെ പേപ്പറിൽ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇന്ത്യൻ നീതി ആയോഗ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം സെക്ടറൽ കോമ്പോസിഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ഡിഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസി റിജീം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ മേജർ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വാട്ടർ സപ്ലൈ എനർജി ആൻഡ് പവർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓൺ ദ ഇൻഡസ്ട്രക്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ ജി എസ് ടി ഇൻ ദ എക്കണോമി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാൻഡ് റീഫോം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഹൗസ് ആൻഡ് ടൂറിസം വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റോൾ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കേരള പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ഹെൽത്ത് ആൻഡ്
യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് സിലബസുമായിട്ട് ഏറെ അടുപ്പം ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സാണ് ഇത് മുഴുവനും ഇതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് യു പി എസ് സി പഠിക്കുന്നവർക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേരള കേരളത്തിൻ്റെ ബേസുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും എക്കണോമിയും പോളിറ്റിയും എല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ബാക്കിയെല്ലാം യു പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേണിലാണ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ താങ